നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്നിക്ക് കേരളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു കാര്യമാണ് ആധാർ കാർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കമ്പൽസറിയാണ് ആധാർ കാർഡ് അപ്പം എല്ലായിടത്തും പല നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെന്നാലും എന്തിനാണെങ്കിലും ആധാറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വെക്കണം എന്നവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൂഫാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പി ഡി എഫ് നമുക്ക് യു ഐ ഡി എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തരുന്നതാണ് നമ്മൾ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ക്രൈം ഒന്നുമല്ല അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധാർ ഒരു ഫോൺ നമ്പറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയിരിക്കാം അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത്തരത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഒരു ആധാർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷയ സെൻറ്റർ വഴി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും ആവത്തില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റിയിലും താഴെ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് യു ഐ ഡി എ ഐ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സെർച്ച് റിസൾട്ട് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലിങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം യു ഐ ഡി എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ പേജിൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതും അറിയത്തില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടിയത് ഈ ഒരു ഗെറ്റ് ആധാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആധാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു പേജിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ആ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഒരു ഡൗൺലോഡ് ആധാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊക്കത്തിൽ വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമ്പർ അടിക്കാനുള്ളൊരു കോളമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ക്യാപ്ചയുണ്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കോളമുണ്ട് പിന്നെ സെൻഡ് ഒ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് ഇത് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഐഡിയ ആണ് അപ്പം അത് ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ആധാർ നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാപ്ച അവിടെ താഴെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും എൻ്റെ ഒരു ബി നയൻ ഇ എച്ച് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാപ
താഴെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്യൂക്ക് സർവേ പോലെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുക അതേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ എനിക്കും അത് വായിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല അത് ജസ്റ്റ് സർവേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വെരിഫൈ ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണല്ലോ ഒരു ബ്ലൂ ബാറാണത് അപ്പം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി ഡി എഫിന് ഒരു പാസ്വേഡ് കാണും അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ടൊരു പാസ്വേഡൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പേരിനെ നിങ്ങളുടെ ജനിച്ച വർഷത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ പാസ്വേഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാലക്കം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജനിച്ച വർഷവുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡായിട്ട് വരുന്നത് അതിപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേരുണ്ട് പിന്നെ അയാൾ ജനിച്ചൊരു വർഷമുണ്ട് അപ്പം അയാളുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാലക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ നാല് വേർഡ്സ് പാസ്വേഡിൻ്റെ പിന്നെ ഉള്ളത് അടിക്കേണ്ടിയത് അയാൾ ജനിച്ച വർഷമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അനീസ് എ എൻ ഐ എസ് വരെ അടിക്കുക പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അടിക്കുക അപ്പം അതായിരിക്കും അയാളുടെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാലക്കം പിന്നെ നിങ്ങൾ ജനിച്ച വർഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെരിഫൈ ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം ഡൗൺലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം വളരെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അതിന് വലിയ എം ബി പോലും ആവത്തില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാലക്ഷരവും പിന്നെ അയാൾ ജനിച്ച വർഷവും അതോ ആയിരിക്കും പാസ്വേഡായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ക്യാപ്പൽ ലെറ്ററിൽ അടിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പാസ്വേഡുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫോണിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആധാർ കാർഡ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പറായിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് മെയിലിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ വേണേലും സൈറ്റിൽ കൂടെ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്നിട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻ്റ് അടിക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പാടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഒരുപാട് യൂസ് ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം മാക്സിമം ഇത് ആവശ്യം ഉള്ളവരിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വ